欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：男子开公司取名海南省自然资源管理厅。赵金麦、程毅、景甜、热辣滚烫、刘昊然、孙艺洲、杨迪、赵金麦和张凌赫主演的新剧《杜华年》最近公开了杀青特辑，提前给这部剧早早预热。由于赵金麦是女制片人，谈了好久才谈成功的女主，电视剧杀青完，女制片还特地发了篇小作文夸赵金麦台词功底扎实，五页纸的内容都不辞。制片原本对赵金麦发自内心的夸奖，却引来了张凌赫粉丝的不满。粉丝觉得片方端水没端平，杜华年能够在拍摄期间就引得大众的高关注度，其中很大一部分在于张凌赫撑起了剧里的浮化道，让剧粉们对杜华年有了满满的期待感。不仅如此，还有人猜测制片过于偏心赵金麦，把小说原著中男女主双强的人设。改动成女强男弱的设定，不尊重张凌赫在剧组中的辛苦付出。老实说，杜华年一直都很强调赵金麦的一番身份。当初制片说服赵金麦团队接剧，就有事先说明了这点。张凌赫近两年作品不断，但是缺乏真正大爆的角色。他以带爆小生赢的身份给赵金麦做二番，不算吃亏。所以，片方对于赵金麦明显的优待，他的团队并没有多说什么。程毅近来因太过低调，市场和资本很容易将他忽视，致使他丢失了很多机会。基于此，他的团队有意进行大规模营销，想借此获取市场和资本的关注，进而收获一批资源。可程毅却不愿这么做，在他看来，过度营销很容易引起网友反感。实在是没有必要为获取机会而丢失口碑。景甜现在也挺依赖玄学的，安排工作前总要找人先算算，看看工作是否真正对自己有利，不然就不会给合作方肯定的答复。说实话，他这样做会打击合作方与他合作的积极性，毕竟合作方愿意与之合作，更多是信任他，可他却表现出一副不信任对方的态度。久而久之，只会让他丢失更多机会。热辣滚烫进入中国影史票房 Top 二十，排在第三名的是《你好，李焕英》。贾玲这两年身价翻了好几番，档期也非常满，一般活动和节目根本请不动她，比如蓝台，各路资本都抢着和她合作，算是年轻段最成功的女投资人之一了。刘昊然在《飞驰人生二》的出场镜头虽然只有一分钟左右，但话题可没少安排。他近两年和周冬雨谈恋爱，又碰上陈思诚和前妻分割，事业和路人缘都处于低谷期，再不发力就会彻底被甩开。好在他之前积累的口碑还有，不至于从零开始。孙艺洲今年起来了，好几部春节档电影有他身影。他不是搭上新资本了，而是死对头被背糊了，没人在他资源。他当时拍《孤芳不自赏》时，在酒店房间锻炼，吵到贝贝睡觉。贝贝不仅让导演删他的戏份，还让黄晓明出手整他。杨迪其实一直不想让大家说他是丑角儿，他觉得他只是不上镜。他还认为内娱的观众不识货，他被迫扮丑才成功走红。